നമസ്തേ പൈതൃക ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ നിന്നും ഹിന്ദു സ്വാഭിമാനമുണർത്തി നവയുഗത്തിന് നന്ദി കുറിച്ച മഹാനായ ചക്രവർത്തിയാണ് ഛത്രപതി ശിവജി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപതിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശിവനേരി കോട്ടയിൽ ഷഹാജി ഭോസ്ലെയുടെയും ജീജാബായിയുടെയും ഇളയ മകനായാണ് ശിവജി ജന്മമെടുത്തത് മാതാവിൽ നിന്ന് ഇതിഹാസ പുരാണ കഥകൾ കേട്ടുവളർന്ന അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ യോദ്ധാവും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനുമായാണ് വളർന്നത് ആയോധനകല കുതിര സവാരി തുടങ്ങിയ പ്രായോഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയിരുന്നു ദാദാജി കൊണ്ട ദേവ് എന്ന ഗുരുനാഥന്റെ കീഴിൽ നിന്നും ശിക്ഷണം നേടിയ അദ്ദേഹം കറ തീർന്ന സ്വഭാവശുദ്ധിയുടെയും ദേശീയ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും മൂർത്തരൂപമായി മാറി സാധാരണക്കാരിലൂടെ കൃഷിക്കാരിലൂടെ തൊഴിലാളികളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യം അദ്ദേഹം ധർമ്മത്തിന്റെ അടിത്തറയിലാണ് പടുത്തുയർത്തിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ജൂൺ ആറിന് ആ ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഛത്രപതിയായി അദ്ദേഹം അവരോധിക്കപ്പെട്ടു ശിവജിയുടെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉയർച്ച മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അധിനിവേശ ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യം ഭരണകാര്യത്തിൽ ഉത്തമ മാതൃക ഏതെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാട്ടിത്തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു സംശയവും കൂടാതെ ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തെ എടുത്തുകാട്ടാം സുതാര്യത പങ്കാളിത്തം ഉത്തരവാദിത്തം നിയമവാഴ്ച എന്നീ ഘടനകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് സദ്ഭരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു അറംഗസീബിന്റെ കോട്ടകളിൽ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായപ്പോൾ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശിവജി ബന്ധുക്കളെ മാറ്റി നിർത്തി കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ എന്നതിലുപരി രാഷ്ട്രാത്മാവിന്റെ സ്പന്ദനമറിയുന്ന രാഷ്ട്ര മീമാംസകനായിരുന്നു ശിവജി അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അസ്മിത ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം തുടങ്ങിയവയെ പോലെ സ്വന്തം വംശത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനം നടത്താതിരുന്നത് അതിനാലാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ ഹിന്ദുവായിരുന്നു ഛത്രപതി ശിവജി മ്ലേച്ഛന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഹിന്ദുക്കളെ രക്ഷിച്ചെടുത്തവൻ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചവൻ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശിവജിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഴിമതിയും രാജ്യദ്രോഹവും അദ്ദേഹം വച്ചു പുറപ്പിക്കാറില്ല അടിമത്തത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായി നിന്ന എല്ലാത്തിനെയും അദ്ദേഹം തിരസ്കരിച്ചു ആത്മവിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുപോയ ഒരു ജനതയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയതിൽ ശിവജിക്കും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യത്തിനും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു സ്ഥാനത്തിലെ ഹിന്ദു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കം ശിവജിയിൽ നിന്നായിരുന്നുവെന്ന് പറയാം ഷെയർ ചെയ്യുക ഹിന്ദു ധർമ്മം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ സ്വീകരിക്കുക നമസ്തേ